大家好，今天要介绍的是齿轮种类规格篇。那齿轮呢，可以说是代表工业的一个零件。那可能有人有看过，但是不太了解它。那想要了解又不知道该怎么去进入。那其实我们大致上最常见的是画面上这样的齿轮。那其实呢，它还是分非常多种类的。那要怎么进入呢？怎么去认识它呢？哦，我等一下后面会再来做详细的说明。那这边呢，会着重于说，我们刚开始要认识齿轮的时候，我们该怎么去进行哦。所以对于齿轮的计算哦，以及它的参数呢，我这边就不会探讨的太多哦。因为如果探讨的太多的话，会对于你刚进入入门的话，会有学习的障碍哦。所以这边呢，我的做法呢，可能会比较不一样一点，可能跟你看过的齿轮种类的认识方式有点不一样。那要怎么做呢？哦，我们继续看下去喽。在学习之前呢，我们先要认识一下什么是齿轮。齿轮一开始呢是要做传动的功能。那最早期呢，它是由两个摩擦轮所产生的。那摩擦轮的话，一般如果摩擦系数或是摩擦的过程呢，哦不顺畅的话，它可能会产生打滑哦，所以在传动的效率上是没有那么的好。那所以呢，就是在两个摩擦轮的圆额外径呢，啊增加一些齿。好，所以就演变成了一个齿轮。那这样子的话，它的传动效率就会变好。好，每一齿都可以很顺利的这样把它传动过去。好，那什么是摩擦轮呢？我们就从画面上这里看到两个，这里有中心线呢，这个就是哦摩擦轮。哦，齿轮就是这样由来的。那这边呢，哦我就给了几个名称。哦，其实这个是齿轮名称里面的其中几个。那对于我们刚入门认识的话，哦，这几个已经足够用了，啊，这几个已经有办法带带我们进入认识词了，啊，当然它名称是非常种类非常多的，那我这边就不要介绍的太多哦，就不会那么的复杂。那最主要是这里摩擦轮的这个呢，呃，在齿轮的实体上我们是看不到的，哦，它是一个结缘直径，它是一个虚拟的，那为什么我们还是需要把它标注出来呢？哦，因为它的尺寸呢是攸关的齿轮的大小。哦，它的计算式呢是这样子的，一个模数哦乘以尺数，哦等于它的结缘直径。那这边呢的比例呢，我们各位就去了解一下。那再来第二个呢是最重要的，齿轮呢我们在组装的时候就是中心距，哦中心距有时候会影响它组装之后的精密度，哦所以齿轮的中心距是蛮重要的。哦当然齿的齿形也是很重要的，那中心距呢是。最直接可会影响到他说他传动的效率以及噪音等等的问题。那中心距呢，就是两个结缘直径相加除以二。好，那这边呢，哦，就先让带大家进入这一块。那等一下呢，我会来一一的介绍每一种齿轮。那我们继续看下去喽。首先介绍的是正齿轮。好，这是我们一般入门齿轮的时候哦最常学习到的。那正齿轮呢，哦，它有大有小。那就跟前面所介绍的一样哈、哦，它是哦两个结缘直径相加除以二。那我们的齿轮呢，正齿轮也不一定说只有两个搭配，有时候会有多种齿轮来做搭配的。哦，那齿轮呢，我们最重要的就是它的模数要一样哦，这边是蛮重要的。你的模数一样呢，齿数可以不一样，那模数一定要一样哦，这样子它的。齿的外形才会一样，那这样搭配起来才不会有问题。好，那这边就是一个重点。好，那我们来看一下，好，齿轮就是这样去做传动的。那当然呢，好，齿呢它是做一个好很多元的一种变化的，好像是齿轮的变速箱，哦，这边也是蛮常看到的。好，那齿轮它就是这样子一齿一齿一齿的这样把它传动过去的。那一般齿呢会有一个。间隙哦，这是没有办法去避免的哦。就是齿轮比较常见的就是会有间隙的问题。那这个间隙呢，如果你的齿轮是高速旋转的时候，比较容易会有产生噪音的问题。哦，所以正齿轮呢，一般比较常见的问题是噪音。好、哦，那这边呢，哦，就带大家去了解一下。接下来要介绍的是斜齿轮，那有的呢是螺旋齿轮哦，所以这边呢，我把它哦放在一起做探讨。那这里呢就是。一般我们的外形是正齿的外形，那在它这个圆的外径这边呢，好变成一个斜的。我们从画面上看到这里，啊，哎呀，有时候这边是一个螺旋形的啊，不是只是单斜而已。那这里呢，它的用意在于说
，它这样子两个齿在接触的时候，好、哦，它的接触面会比较多哦，所以在高速旋转的时候比较不会产生噪音哦，噪音会变小哦，就是在克服说正齿轮的那个缺点。那这里呢，虽然说它噪音变小，但是它还是有另外一个缺点。好，我们如果是斜齿或螺旋齿的时候，好，那因为它有斜的一个角度，所以我们在传动的时候，一般我们齿轮呢，这里传动的时候是会放轴承的。那因为它的斜度的关系呢，造成说轴承这里呢会有轴向力。那轴向力对于轴承来讲呢是非常不好的，哦，轴承容易坏掉。好，那这边呢让大家去了解一下。接下来要介绍的是闪齿轮。那前面刚所介绍的呢，齿轮它都是中心线是水平的。哦，那这边所介绍的闪齿轮呢，它中心线是有做相交的。哦，这里呢不一定只是哦两条是垂直的，哦你也可以是一个角度，哦是一个相交的一个传动方式，哦也是蛮方便的。那这边的齿形呢，就是像它字面上一样，哦是一个闪形的，哦用这种方式来做传动的。好像是哦，这个齿轮方块呢，它就是用三齿轮来做结合传动的。好，这边也是，好看起来是还蛮不错的。接下来要介绍的是齿条，那齿条这边呢，哦，就是一个齿形呢被展开来，哦，那这边呢就变成说是一个旋转的运动，然后变成往复运动。哦，这边的做法呢也是变化性蛮高的。哦，那这个地方呢，好像是这个双倍形成机构。哦，或者是说这个齿轮板的一个夹钳，哦，它就是有运用到这样子的一个齿轮跟齿条的结合的原理呢，哦，所产生的一些呃结构性的变化，哦，那这边都让大家去了解跟参考一下。接下来要介绍的是内齿轮，好，我们刚所介绍的都是外齿，那这里呢也是有内齿的运用，好，那这边呢我会用行星齿轮呢来介绍这个内齿。那这个行星齿轮呢，一般是由哦太阳齿轮、好、哦、行星齿轮、好、哦、行星架以及外齿轮所构成的。那行星齿轮呢，哦它在制作上组装精密度呢要求比较高哦，所以、哦、相对成本也会比较高的。哦，但是它的优点在于说，我们转速比里面呢，组装空间呢，哦会比较小一点。哦，那就从画面上看看起来这样子。哦，它其实可以从中间的太阳齿轮输入转速，或者是我们从这里的行星架来输入转速，哦，都可以进行不一样的变化，或者是我们从外齿这边来输入转速，哦，也是可以的。那这边关于它的相对应呢，我就不另外探讨。哦，现在带大家来了解就好。好、哦，那这边哦，我们最常会看到的是。好像是我们的电动体，其实它里面就是有多个行星齿轮。那行星齿轮呢，一般是搭配多层的制作这样子来堆叠出一个转速比出来的。那那这边呢，大家就来了解一下，好像是这个行星齿轮减速机呢，哦，就是用到这个行星齿轮的。接下来要介绍的是人字齿轮。那刚刚前面斜齿轮有提到说，哦，因为有走向推力这个问题。哦，人字齿轮就是为了要改善这个缺点呢，哦，所演变出来的。那它斜的角度呢，就是一左一右，哦，这样子搭搭配起来。那这样子一左一右呢，所产生的轴向推力两边刚好互相抵消掉，好、哦，所以它就是不会在轴承这边有一个轴向应力，好、哦，就比较不会造成轴承的损坏。好、哦，这样子呢，就是综合了哦各种齿轮的一些优点。那当然，这边呢还是会有一些缺点的。它在制作上面呢，哦，要求的精密度比较高哦，所以相对成本也会比较高的哦。在所以在选用上呢，哦，可能要看一下有没有这个预算。哦，那这里呢，好像是这个行星齿轮呢，哦，也是可以搭配像这种人字齿轮的方式呢来做搭配的。哦，以及这个齿轮板的夹钳呢，哦，也是用运用到了这个人字齿轮。哦，它甚至搭配到齿轮与齿条，哦，这样子的做法呢也是可以的。最后要介绍的是涡杆涡轮，好，那就像画面上我看到的哈，这个就是涡杆啊，这里就是涡轮。那这样的传动方式呢，也其实是蛮常见的。那这边呢，哦，假设我们如果是以齿轮的减速比哦相同的速比要来传动的时候呢，涡杆涡轮呢，用这种方式的结构哦，它是会。整个结构的空间大小呢是会小很多的。如果是我们是以同样的数比来看的话，哦，所以这就是它的优点。哦，整个相同数比的情况下呢，它的空间哦会变小很多的。好，那这边呢就
让大家去了解一下哦，这种方式。最后呢，来总结一下齿轮。那我们认识了这么多齿轮的种类规格之后呢，哦，可能要来做一些齿轮的设计。那通常最好入门呢是正齿轮，好、哦，毕竟它的齿形呢是比较单纯一点。好、哦，那我们不管是什么样的规格的齿轮呢，啊、哦，不外乎有几个参数的重点。好、哦，那最常最常见的是几个魔术、齿数、好、哦、中心距，好、哦，这几个呢是比较重要的啊、哦，以及压力角。好，或是你的尺宽要多宽？好，这几个我们通常呢，可能做齿轮设计的时候，可能这些齿轮呢是要给啊齿轮厂做加工的。那有时候我们并不一定呢要把一个真正的齿轮的外形给画出来。哦，有时候我们必须要知道说魔术有多少，尺数有多少，哦，压力角多少，哦，尺宽多少。好，以及说你的词还有什么样的其他的加加工，好，好比说孔是多大，好等等的，您只您只要有这几个参数呢，好，齿轮加工厂啊，它都是可以把它做出来的。好，那就是要注意的，就是另外还是还有一个就是一个中心距，好，这几个要点呢，哦，只要掌握住之后，你就可以慢慢的来进入，哦，怎么样做齿轮的设计，哦，那今天的齿轮啊分享就到这边为止了。那我们就期待下一次的分享吧，拜拜。